कान बहरे थे तो बहरे हैं तो कैसे 140 करोड़ जनता का आवाज सुने अरे माया होती ना इधर की रही ना उधर की रही ना न खेत की रही ना खलियान की रही देखिए अगर ये विपक्ष के तरफ से चूक होता तो अब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग लंका लगा देते आप विपक्ष को घेरने का काम करते हो देशद्रोही बना देते हो वो ये संविधान लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है संविधान को अगर बचाने के लिए हमको अपना तो यानी जान भी देना पड़ेगा तो वो कम है राइट साइड में संगोल को देखकर हमारे अंदर भय प्राप्त हुआ सटीक खबरों का सीधा असर आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार स्वामी जी संसद का सत्र स्टार्ट हो गया है और जिस वक्त सारे लोकसभा सदस्य राष्ट्रगान पर खड़े हुए थे वही तस्वीरें कुछ इस तरीके से वायरल हो रही की ओम बिरला वहाँ पर चहल कदमी कर रहे हैं देखिए देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद भवन है जहां देश के लोकतंत्र को बहाल किया जाता है संविधान की बात करना और संविधान के रूप रेखा रेखा को आगे बढ़ाने के लिए और राष्ट्रगान जो देश के हृदय का एक पवित्र ध्वनि है जो शुरू होते ही कोई भी राष्ट्रभक्त है वही स्टैचू बन जाता है वही खड़ा हो जाता है आज हम भी वो वीडियो देकर और चकित हो गए कि माननीय ओम बिरला जी उस पद पे बैठे हैं जो अध्यक्ष की गर्मा लोकतंत्र के स्पीकर के पद पे बैठे हुए हैं और उन्होंने ऐसा गलती कैसे किया माननीय राष्ट्रपति महोदया उपराष्ट्रपति पहले से खड़े थे यानी सम्मान में उसके बाद आप पीछे भी रुक सकते थे लेकिन ओम बिरला जी चहल कदमी करते हुए शुरू राष्ट्रगान में बढ़ते हुए आगे आए लगातार कह रहा है कि राष्ट्रगान का अपमान करना वाले करने वाला देश द्रोही होता है देखिए अगर ये विपक्ष के तरफ से चूक होता तो अब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग लंका लगा देते आज देश का सबसे बड़े ऊंच ओम बिरला जो स्पीकर बने वो देश है क्या देखिये ओम बिरला देखिए कोई देश द्रोही नहीं है लेकिन तो आप आप सुने क्यों नहीं कहेगा विपक्ष आप विपक्ष को घेरने का काम करते हो देश द्रोही बना देते हो वही ओम बिरला जो 150 सांसदों को रिस्ट्रिक्शन पिछले सत्र में कर दिए थे आप देश के संविधान देखिए जिस तरह से संविधान का डे वन से 24 तारीख से पार्लियामेंट शुरू हुआ है उस दिन से संविधान का शपथ लेते हुए सारे इंडिया गठबंधन के लोग उस संविधान की प्रति लेकर शपथ खाते हुए दिखे होंगे आपको क्यों ये संविधान लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है बाबा साहब का संविधान और गांधी के त्याग नेहरू के त्याग का एक बलिदान का प्रतिरूप इंदिरा जी और राजू जी के बलिदान का यह भारत देश का अभिमान है संविधान उस संविधान का हम शपथ लेते हुए कहते हैं संविधान का शपथ लेते हैं कि विधि के बनाए हुए यानी विधि यानी संविधान के विधि के अंदर जो लिखा हुआ उसके अनुरूप चलेंगे और देश के हर कर्तव्य निष्ठा का पालन करेंगे जब कर्तव्य निष्ठा का पालन का आप काम करते हो संगोल लगा दिया गया है आप देखे होंगे एक सांसद चौथ सैंतीस नंबर उनका लोकसभा क्षेत्र है लखनऊ के पास कोई संसदीय क्षेत्र में उनका पत्र माननीय ओम बिरला जी को लिखते हैं कि हम शपथ ले रहे थे लेकिन मेरे पीठ के राइट साइड में संगोल को देखकर हमारे अंदर भय प्राप्त हुआ कि राजा रजवाड़ों के पास वो संगोल लगा रहता है जिससे दंड दिया जाता है यहाँ कौन दंडित होने वाला है यहाँ तो संविधान की बात होनी चाहिए संविधान की शपथ होनी चाहिए संविधान के पुस्तक लगाकर संविधान का बड़ा स्टैचू बना के पीछे लगा देते तो गौरव की बात होती कि भारत का संविधान का हम सम्मान करते हैं निरंतर जिस तरह से 400 पार 400 तो पार तो कह रही कि ये प्रतिपक्ष हो गया सत्ता पक्ष हो गया ये दोनों ही संविधान की कोई भी मतलब की वो नहीं करता अरे माया होती ना इधर की रही ना उधर की रही न खेत की रही न खलियान की रही वो जात पात धर्म का करते करते माया के चाल चरित चेहरा को नहीं नहीं चाल चरित चेहरा को जिस तरह से वो मायावती को देश के उत्तर प्रदेश के लोग बकस दिए कि अब जाओ अब तुम आराम करो जिस तरह हाँ, सुनिए हाँ। मायावती जी क्या बताए मायावती जी आज तक वो साइलेंट पड़ी हुई थी अचानक लोकसभा में चुनाव प्रभावित होने हमारे और बढ़ते इंडिया गठबंधन के सदस्य जिनको भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में कार्य की और जिसके वजह से हम लोग नई सीट और हार गए वो न इधर की हैं न उधर की हैं डर के मारे वो जिस तरह से अपना वो क्या बतियाएंगे संविधान की बात बात करेंगी ओम बिरला जी लोकसभा के दूसरे चरण में लोकसभा स्पीकर के पद पर आज राष्ट्रपति का अभिभाषण था 
उनपे चर्चा तो होनी कहीं ना कहीं राष्ट्र का अपमान कर दिया देखिए आपको नहीं लग रहा है आप ब्लाइंड है कि देश ब्लाइंड है लोग देश के 140 करोड़ जनता ने देखा है पूरे चैनल पे देखा है लोकसभा के चैनल पर राज्यसभा के चैनल पर और सारे नेशनल चैनलों पर देख रहा है कि माननीय लोकसभा स्पीकर ने यह गलती शायद उन्हें पता ना चला क्यों नहीं कान बहरे थे तो बहरे हैं तो कैसे एक करोड़ जनता का आवाज सुनेंगे कैसे संविधान की बात करेंगे कैसे लॉ एंड जस्टिस की बात करेंगे जब वो बहरे हैं आप बोल रही हैं कि वो सुने नहीं होंगे वही पर बज रहा है हम सुन रहे हैं पूरा दुनिया सुन रहा है उनको सुनाई नहीं दिया ये बात पचने वाली नहीं है पर लगातार प्रतिपक्ष कभी सेंगोल पे सवाल उठा रहा है कभी राष्ट्र राष्ट्रपति के अभिभाषण पे सवाल उठा रहा है संसद चलने देंगे या नहीं चलने देंगे संसद हम लोग चलने का ही प्रतिक्रिया में लेके आ रहे हैं जो दो करोड़ नौकरी पंद्रह लाख खाते कहने वाला आज मा, सुनिए माननीय राष्ट्रपति महोदया का लोकसभा में अभिभाषण था उन्होंने जिस भाषण को शुरू किया उनके अंदर यह लगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता अनुमोदन कर रहा है सरकार का पक्ष रख रहा है और देश के लोकतांत्रिक संविधान को बचाने के लिए जो किसान 770 सौ सत्तर शहादत दिए जो किसानों की हत्या हुई जो किसानों के साथ बौछार पानियों को चलाया गया बॉर्डर पर जिस तरह सीमा सील कर दिया गया तो अपने सुनिए सुनते रहे प्रधानमंत्री ने किसानों को ही दिया है तोहफा क्या दिए है वो तोहफा भूल गई अपने मित्रों को सोलह लाख करोड़ दे दिए अगर किसानों को लोन जो किसान रोड साठ सत्तर सौ आत्महत्या कर रहे हैं वो दिखता नहीं है या तो आप लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं या तो आप सरकार के दलाल बने हुए हैं आपको ये नहीं दिखता है कि सत्ता में बैठे मोदी जी उन किसानों के सात सौ सत्तर किसानों के शहादत पर कोई चर्चा नहीं करते हैं तीन काले कानून लाया गया और एमएसपी लागू करने की बात कही गई दुगनी आए 2022 में तो दे रहे थे सुनो कहा पढ़ा रहे कहा पढ़ा रहे हैं अरे भैया सुनो आपको ज्ञान नहीं है तो उनके वादों को सुन ले नहीं नहीं उनके वादे सुनिए उनके वादे को सुनते रहिए भाई जवाब देता हूँ छत्तीसगढ़ में पच्चीस सौ अस्सी रुपया क्विंटल हम धान खरीद रहे थे मेरी सरकार थी हम सैतीस सौ रुपया बोले कि दूसरे बार खरीदेंगे हमारी सत्ता आएगी तो हम एक सौ अंठावन लाख करोड़ एक सौ अंठावन करोड़ हम लोन माफ कर दिए थे किसानों को अपने छत्तीसगढ़ में बिजली हाफ कर दिए थे एमएसपी पर हम से ज्यादा हम धान खरीदी कर रहे थे तो ये लोग साढ़े सैंतीस सौ रुपया में धान खरीदने की बात कह रहे थे तो आज वो एमएसपी कितना लागू किए हैं तेईस सौ रुपया यानी हम पच्चीस सौ अस्सी रुपया गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत लोन माफ किए और गोधन यानी गोबर तक खरीदने का काम हमारी सरकार की सत्ता में हम दोबारा लौटे नहीं लेकिन हम जब तक थे तो हम वादा से मुखरे नहीं हम अपने वादा को पूरा किए आज हमारा सुनिए तेलंगाना में दो लाख रुपया तक के किसानों का लोन माफ कर दिया तो हम जहाँ कर्नाटक में जहाँ जहाँ हमारी सरकार है हम जो वादे चाहे पुराना पेंशन हो यहाँ पे वो हिमाचल में उसको मैं लागू लागू कर दिए तो हमारी सरकार जहाँ जहाँ जो वादे करके हम आए इनके जैसा नहीं हम खटाखट खटाखट जो बात हमारे राहुल गांधी जी ने कहा था वो देने के लिए हमारी सरकार आती तो हम खटाखट खटाखट अब स्पीकर चुने गए हैं कैसा लग रहा है कितने खुश है विपक्ष वाले और देखिये ओम बिरला अगर ओम बिरला का जो अपना अकड़पन है थोड़ा सा जैसे मोदी जी अकड़े हुए थे तो ओम बिरला भी अकड़े हुए हैं जो राष्ट्रगान का अपमान करता है ओम बिरला जी पहले संविधान के धज्जियां उड़ाते रहे हैं पांच साल तक उस तरह का अगर काम करेंगे तो विपक्ष मजबूत और प्रतिपक्ष के लीडर राहुल जी हैं कोई और नहीं है देश के एक करोड़ जनता का उनको सम्मान दिया है कि प्रतिपक्ष का लीडरशिप उनको मिला है अपोजिशन लीडर दस साल के बाद बने हैं बनाया गया है नहीं तो वो सरकार इतने अहम और अहंकार में थी कि प्रतिपक्ष अपोजिशन का लीडर तक नहीं बनाया और आज लोकतंत्र में अपोजिशन के लीडर होते हुए राहुल जी ने सौम्यता से अभी संविधान की प्रतिया दिखाया गया संविधान को अगर बचाने के लिए हमको अपना तो यानी जान भी देना पड़ेगा तो वो कम है क्योंकि संविधान हमारे देश के लिए सर्वोपरि है हमारा देश का आन बान और संविधान यही मेरा पहचान है आइडियोलॉजी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और उस आइडियोलॉजी से छेड़छाड़ करने वाली आरक्षण और जिस तरह से जिस तरह से देश के लोकतांत्रिक संविधान को छेड़छाड़ करने वाली सरकार अब इस तरह का काम करेगा जैसे रिस्ट्रिकेशन करते रहे हैं ओम बिरला जी तो तमाम विपक्ष से खतरा है या सत्ता पक्ष से खतरा है संविधान को 
विपक्ष नहीं देश को खतरा है भाई विपक्ष को क्यों खतरा होता है देश के जो हम कह रहे हैं जनगणना कराने के लिए हम लोगों को जितना हिस्सेदारी की बात करके आए हैं हम लोगों को जो युवाओं को नौकरी की बात दो करोड़ का ही है सरकार नौकरी प्रति वर्ष देने के लिए आज अड़तीस साल सुनो ना भैया क्यों नहीं जुम्मू ने उन्हीं की सरकार ना है पहले कहते थे मोदी सरकार मोदी सरकार अब कह रहे हैं एनडीए सरकार तो मोदी बैसाखी पर खड़े हुए हैं कभी भी बैसाखी का एक पहिया टूट सकता है और जिस तरह से लोकतंत्र में संविधान आज मैं जिस बात को कहना चाह रहा हूँ बीच बीच में आप उस बात को ब्रेक कर रही हैं क्या आप मोदी जी का खास सलोह सलाहकार है आप अभिभाषण पे मैं शुरू करना चाहता था कि माननीय राष्ट्रपति महोदया जिस तरह से देश के सरोपरि पद पर बैठकर एक पार्टी का मुख पत्र पढ़ रही थी ये लग रहा था किसी पार्टी के लीडर चाहे प्रधानमंत्री का इस तरह से एक पार्टी का देश के हित के लिए महिलाओं के हो साथ हो रहा है बलात्कार महिलाओं के साथ हो रहा है अन्याय महिला राष्ट्रपति होते हुए वो आदिवासियों के साथ हो रहा है अन्याय एस सी के साथ हो रहा है अन्याय ओबीसी के साथ हो रहा है अन्याय उसके पक्ष में तो नहीं बोली और देश के उस यानी उस व्यवस्था में बैठ बोल रही है राष्ट्रपति कि देश मिलियन ट्रिलियन पांचवें स्थान पर पहुंच गया देश के 38 साल अढ़ाई सौ रुपया के जी रहर दाल हो गया 200 सौ रुपया सरसों दाल और आठ साढ़े आठ सौ रुपया का सिलेंडर हो गया सौ रुपया पेट्रोल डीजल वो नहीं दिखता है राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को आईना दिखता है खाली देश के विपक्ष इसलिए इनके उस बात पर विरोध किया कि आप एक देश के महामहिम राष्ट्रपति हैं आपको देश के लोकतंत्र संविधान को मजबूत करने के लिए सत्ता में बैठी हुई सरकार को आगाह करना चाहिए कि अपोजिशन भी मजबूत है उसको भी आपको ए, अपने भाषण में बोलना चाहिए कि हमारा मजबूत अपोजिशन भी है और देश के सबसे उच्च पद पर बैठी राष्ट्रपति किसी एक का नहीं पूरे देश की राष्ट्रपति हैं उनको एक पार्टी के लिए नहीं बोलना चाहिए एक पोजिशन के लिए नहीं बोलना चाहिए उनको आ, बोलना चाहिए कि देश में बढ़ती हुई महंगाई बेरोजगारी पे कंट्रोल सरकार करे उस पर चर्चा नहीं की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदया जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री पूरे तीन महीना के चुनाव कैंपेन में मंगलसूत्र से मुजरा तक पहुंच गए लेकिन अपने विकास किए गए एजेंडे जैसे डेढ़ सौ स्मार्ट सिटी बुलेट ट्रेन तमाम तरह के एजेंडे लेके आए थे जो झूठ का जाल और जुमलों का बादशाह बनकर लोगों को जात पात धर्म में बांटने राम को नाम पर वोट मांग रहे थे राम प्रभु ने भी कहा कि अयोध्या से विदाई कर कि हमारे नाम अब राम को भूलकर अब जय जगन्नाथ करने लगे विपक्ष की आवाज उठाएंगे जनता की आवाज उठाएंगे आपको लग नहीं रहा है राहुल गांधी जब जमीन से सड़क तक से सड़क से आवाज उठा रहे हैं कैसे देख रहे हैं पूरी लोकसभा के संसद के सत्र को कैसे देख रहे हैं देखिए अभी तो संसद सत्र शुरू हुआ है और हम विपक्ष के नाते मतलब मतलब जो एक मजबूत विपक्ष को ना इस बार आ पाए हैं तो जैसा की हमारे राहुल गांधी जी नेता है और जनता के मुद्दों को उठाएंगे उठाते ही रहे हैं पर अब की बार मोदी सरकार अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी हमारा कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन का पूरा जोर रहेगा उनकी जो विनाशकारी नीतियां उनको कैसे रोका जाए